ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผู้นำประเทศแบบไหนที่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดว่าสำคัญที่สุดครับก็ผู้นำที่สามารถทำให้ความสำเร็จปรากฏเป็นจริงได้คนที่เก่งแต่พูดแต่ว่าไม่เคยทำอะไรสำเร็จต้องระวังเพราะว่าจะทำให้ประชาชนและประเทศชาติเสียหายได้นะครับอย่างที่ปีเตอร์ดรักเกอร์เคยกล่าวเอาไว้ว่าการนำทุกตัดสินโดยผลงานไม่ใช่จากคุณลักษณะของผู้นำเห็นด้วยเลยละครับแต่ว่าแต่ปีเตอร์ดรักเกอร์เจ้าของวาทะจนโดนเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างล่ะครับปีเตอร์ดรักเกอร์ถือเป็นบิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่และผู้คิดค้นการจัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นทั้งนักเขียนที่ปรึกษาด้านการจัดการและเป็นผู้บรรยายด้านนักนิเวศสังคมที่สําคัญแนวคิดต่างๆของปีเตอร์ดรักเกอร์ยังคงได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเลยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะในวันศุกร์นี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปปี2566ค่ะวันนี้เราเดินทางลงใต้ไปเจอกันที่จังหวัดสงขลานะคะมาดูกันบ้างว่าหลังจากที่เราได้รับทราบของเชียงใหม่ไปแล้วอุบลราชธานีไปแล้วนะคะที่สงขลาพฤติกรรมการเลือกตั้งของชาวสงขลาเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์ดรบูคอรียิมะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลถึงเรื่องราวตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาคงต้องถามอย่างแรกค่ะเนื่องจากว่าเราได้มีการพูดคุยจากทางเชียงใหม่แล้วอุบลราชธานีแล้วนะคะทีนี้คงต้องมาดูกันบ้างว่าสําหรับเรื่องของทางใต้นะคะชาวใต้ชาวสงขลาเนี่ยพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปของปี2566ที่ผ่านมานี้นะคะถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วกับปี62มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหรือว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคงต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังเบื้องต้นแล้วล่ะค่ะอาจารย์ขาครับการเลือกตั้งของสงขลาเนี่ยในปีนี้เนี่ยเรียกว่ามีความน่าสนใจเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับยิ่งเมื่อเทียบกับปี2562เนี่ยนะก็ยิ่งมีความชัดเจนเนี่ยตรงที่ว่าหลังจากปี2562เนี่ยนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียกว่าอย่างขนานใหญ่ในพื้นที่สงขลานะครับเนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเคยครองความนิยมเนี่ยมาโดยตลอดเนี่ยในปี2562เนี่ยนะได้ท่ายแพ้การเลือกตั้งเนี่ยเรียกว่าอย่างมาวลานนะฮะเนื่องจากแปดที่นั่งเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหลือเพียงแค่สามที่นั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี62เป็นเช่นนี้นะครับทําให้ปี66เนี่ยหรือการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆนะก็มีความรู้สึกว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะมันไม่ใช่พื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะผูกขาดได้ต่อไปเพราะฉะนั้นพรรคต่างๆเนี่ยจึงกล้าสู้อย่างจริงจังนะทั้งในแง่ของการคัดเลือกนะตัวผู้สมัครในแต่ละเขตนะครับแล้วก็การทุ่มนะเรื่องของการหาเสียงเนี่ยผ่านช่องทางต่างๆนะครับนะนี่นี่ในส่วนของตัวผู้สมัครอ่าค่ะอาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตถามแบบนี้ว่าของที่สงขลานี่มีกี่เขตเลือกตั้งด้วยกันคะครับในการเลือกตั้งปี66ครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีความน่าสนใจประการหนึ่งตรงที่จํานวนเขตเลือกตั้งเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะเมื่อปี62เนี่ยมี8เขตเลือกตั้งนะครับในครั้งนี้เนี่ยเพิ่มอีก1เขตนะเป็น9เขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจํานวนเขตเพิ่มมากขึ้นและก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าในพื้นที่สงขลาเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ผูกขาดของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยก็ทําให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะก็แข่งขันกันอย่างเข้มข้นอย่างเป็นที่นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะค่ะค่ะกับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะบร
จากความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าการไปฟังนะการหาเสียงเลือกตั้งในเวทีปราศัยเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะแล้วก็มีแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆอย่างมีนัยยะสําคัญเช่นเดียวกันนะก็คือประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวกันมากนะครับในขณะที่ตัวผู้สมัครและพรรคการเมืองเองเนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนเอาไว้ว่ามีความเข้มข้นในการแข่งขันก็ทําให้บรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีความเข้มข้นนะครับทั้งในแง่ของอการหาเสียงในรูปแบบเดิมๆเดิมๆนะฮะก็คือการติดป้ายคัดเอาท์นะการใช้รถแพหาเสียงนะการเดินเคาะตามประตูบ้านนะครับแล้วก็การปราศัยย่อยนะและปราศัยใหญ่นะมีความเข้มข้นที่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆน,น,นะนี่เป็นความน่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับค่ะอาจารย์ขาแสดงว่าจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ของสงขลาก่อนหน้านี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นฐานของประชาธิปัตย์มาก่อนเลยใช่ไหมคะครับเนี่ยตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยในปีสองพันอารมณ์คือเมื่อวันที่สิบสามกันยาสองพันร้อยสามสิบห้าเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่สองนะรู้จักกันในย่อยๆว่าสามสิบห้าทับสองนะนับตั้งแต่นั้นเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่สามสิบห้าทับสองเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ผูกขาดในพื้นที่สงขลาเนี่ยมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็พักการเมืองอื่นเนี่ยนะส่งผู้สมัครนะแข่งขันก็จริงอยู่แต่ว่าส่งผู้สมัครเนี่ยเรียกง่ายๆว่าไม่ค่อยที่จะสู้อย่างจริงจังนะทั้งในตัวการคัดผู้สมัครนะซึ่งผู้สมัครที่มีลักษณะโดดเด่นนะในแง่ของอภูมิหลังหรือประสบการณ์นะทางสาขาอาชีพในของตนเองนะหรือเครือข่ายทางการเมืองหรือเครือญาติไปต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคใจปัดแล้วเนี่ยก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็ส่งผู้สมัครเนี่ยก็คือส่งเนี่ยไม่สู้อย่างจริงจังนะเพราะเพราะมองว่าพื้นที่สงขลาเนี่ยนะยากที่พรรคการเมืองอื่นจะแทรกเข้ามาได้นะแต่ทีนี้เนี่ยพอการเลือกตั้งประโยคสองเนี่ยนะกลับปรากฏว่าด้วยปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะปัจจัยปัดก็พ่ายแพ้นะครับนะเหลือเพียงสามที่นั่งนะครับจากทั้งหมดแปดที่นั่งในปีหกสองนะโดยพรรคที่ได้ที่นั่งมากที่มากที่สุดเนี่ยก็คือพรรคพลังประชารัฐก็คือได้สิที่นั่งนะฮะพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้หนึ่งที่นั่งนะฮะรวมเป็นแปดที่นั่งนะครับกับพรรคสยามปัดที่ได้สามที่นั่งพอเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยจะทําให้ปีหกหกเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆอย่างที่ผมเรียนเอาไว้ในตอนต้นว่ากล้าที่จะสู้ในพื้นที่สงขลาแล้วเพราะเขามองว่าพื้นที่สงขลาเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ผูกขาดของพรรคสยามปัดอีกต่อไปค่ะและปรากฏว่าในการเลือกตั้งปีหกเนี่ยก็มีเอ่อพื้นที่เพิ่มมีที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งรวมเป็นเก้าที่นั่งนะเป็นพื้นที่ใหม่ซึ่งยังไม่มีเอ่อไม่มีตัวสสนะไม่มีเอ่อพักการเมืองไหนเนี่ยที่เข้าไปครองที่นั่งเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งทําให้การแข่งขันก็ยิ่งเข้มข้นเข้าไปอีกครับค่ะอยากจะทราบผลของปี66ที่ผ่านมาค่ะจันขาวว่าแล้วในก้าวเขตเนี่ยของสงขลาในครั้งนี้เนี่ยสสเป็นของพักไหนยังไงบ้างคะครับในการเลือกตั้งปี66เนี่ยนะซึ่งผมคิดว่ามันก็เชื่อมโยงกับปี62เนี่ยนะฮะก็จะไม่พักประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งพ่ายแพ้เนี่ยในปี62เนี่ยนะครับจะคิดว่าในการเลือกตั้งปี66เนี่ยนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟื้นนะครับฟื้นคะแนนนิยมในพื้นที่ให้กลับมาใหม่นะซึ่งพักใจปัดเองเนี่ยก็ระดมนะสัตว์พักกำลังนะโดยเฉพาะตัวแกนนำของพักเนี่ยนะซึ่งจะปรากฏว่าในพื้นที่สงขลาเนี่ยมีรองหัวหน้าพักถึงสองคนนะคนหนึ่งก็คือคุณเด็ดจิตขาวทองนะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยเรียกว่าสดสดร้อนร้อนนะครับนะก็ส่งตัวเองลงสมัครนะแล้วก็ภรรยานะและลูกชายนะลงสมัครเพราะฉะนั้นในตระกูลของคุณเด็กจิตเนี่ยก็มีถึงสามคนนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาในขณะเดียวกันเนี่ย
รองหัวหน้าพักอีกคนหนึ่งนะก็คือคุณนิพนธ์บุญยามณีนะฮะก็ส่งลูกชายนะฮะหลวงสมัครนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูเมื่อพิจารณานะจากความเคลื่อนไหวที่ว่านี่นะก็สะท้อนถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะต้องการฟื้นความนิยมในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้กลับมาใหม่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองอื่นอย่างพรรคพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งปรากฏว่าได้สี่ที่นั่งในปีหกสองเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งปีหกเนี่ยผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรียกว่าทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งมีสี่คนเนี่ยนะฮะคนหนึ่งเนี่ยได้ลาออกก่อนหน้าที่จะยุบสภาเพื่อไปลงการเมืองของถิ่นนะครับแต่ที่เหลืออีกสามคนเนี่ยได้ย้ายนะครับไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะตามพลเอกประยุทธ์ไปนะพลังประชารัฐเนี่ยก็สรรหาผู้สมัครใหม่นะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวพรรคภูมิใจไทยก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ชนะเลือกตั้งมาหนึ่งเขตนะพรรคภูมิใจไทยก็คาดหวังอย่างยิ่งว่าพื้นที่สงขลาเนี่ยแล้วก็พรรคเนี่ยต้องการขยายความนิยมเป็นสองเป็นสามเขตนะเพราะฉะนั้นก็มีความเข้มข้นในการแข่งขันและปรากฏว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยชอบมานะประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถที่จะพื้นความนิยมในพื้นที่สงขลาได้นะก็คือจากเดือนเนี่ยได้ปีหกสองเนี่ยได้สามที่นั่งนะครับในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็ได้หกที่นั่งนะครับในขณะที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะซึ่งมีสสย้ายไปย้ายมาสังกัดอดีตสสย้ายมาสังกัดสามคนนะก็ได้เพียงที่นั่งเดียวนะครับส่วนพลังประชารัฐเนี่ยก็ได้หนึ่งที่นั่งจากผู้สมัครหน้าใหม่นะครับแล้วก็ภูมิใจไทยนะได้หนึ่งที่นั่งไม่ต่างจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับแต่ว่านะเมื่อพิจารณาจากผลการเลือกตั้งในระดับเขตนะกับบัญชีรายชื่อเนี่ยนะกลับปรากฏว่าคะแนนบัญชีรายชื่อนะกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในระดับเขตนะฮะไม่สัมพันธ์กันนะครับไม่สัมพันธ์กันยังไงนะก็คือว่าคะแนนในบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับของสงขลาเนี่ยอันดับหนึ่งคือพรรคก้าวไกลนะในระดับเขตเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีคะแนนที่น่าสนใจเหมือนกันนะบางเขตเนี่ยนะก็มาเป็นที่สองนะครับยกตัวอย่างเช่นเขตสองในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ทั้งหมดนะครับนะก็ได้ได้อันดับสองในขณะที่พื้นที่อื่นเนี่ยก็มาเป็นอันดับสามนะในหลายเขตเลือกตั้งนะฮะแล้วในบัญชีรายชื่อปรากฏว่าพักเก้าไกลมาเป็นอันดับหนึ่งคือได้คะแนนทั้งหมดสองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดคะแนนะครับอันดับสองเนี่ยของบัญชีรายชื่อคือพักรวมไทยสร้างชาตินะจะคือได้สองแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่บสามคะแนนนะฮะในขณะที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งได้สอสอเขตถึงหกคนจากเก้าคนเนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์เนี่ยได้คะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยเพียงหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดคะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะว่าคะแนนในเอ่อเอ่อสสเขตที่ได้กับคะแนนที่ได้จากบัญชีรายชื่อเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันนะประเด็นนี้จะมีความน่าสนใจครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วจากเดิมเนี่ยต้องเรียกว่าอย่างก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางใต้ก็จะทราบกันว่าคะแนนเมื่อก่อนอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ช่วงนี้แสดงว่าตีตื้นขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะจันขาครับก็ตีตื้นฮะถ้าเรามองภาพภาคใต้โดยรวมนะฮะภาคใต้โดยรวมเนี่ยก็อาจจะพบว่าภูเก็ตเนี่ยได้ยกจังหวัดได้ถึงสามที่นั่งนะฮะในขณะที่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะฮะก้าวไกลเนี่ยก็มีคะแนนในระดับเขตนะฮะในลําดับนะที่น่าสนใจนะฮะในขณะที่คะแนนบัญชีรายชื่อของภาคใต้นะภาคก้าวไกลก็มาเป็นระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นประเด็นนี้น่าสนใจนะระหว่างคะแนนบัญชีรายชื่อกับการได้สสเขตที่แตกต่างกันครับ
ค่ะที่ต้องถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าแล้วในเรื่องของการตื่นตัวในการไปเลือกตั้งของชาวสงขลาเนี่ยนะคะจากปี62มาสู่ปี66เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะประชาชนยังคงมีความรู้สึกที่จะอยากออกไปเลือกตั้งเหมือนเดิมไหมหรือมีความกระเตื้องที่มีความอยากไปเลือกตั้งมากขึ้นกว่าเดิมคะอาจารย์คะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยมีความชัดเจนในแง่ของความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนนะนอกเหนือจากที่ผมได้เรียนเรื่องของอการที่ประชาชนตื่นตัวในแง่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆแม้กระทั่งการไปร่วมฟังเวทีปราศัยก็ปรากฏว่าในวันเลือกตั้งนะฮะประชาชนเนี่ยนะพอเปิดทีมนะแต่ละหน่วยเลือกตั้งเปิดทีมบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็มาเข้าแถวในโดยส่วนใหญ่นะมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างมากค่ะนะฮะแล้วก็ตัวเลขการใช้สิทธิ์เนี่ยของอสงขลาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าสูงสุดเป็นประวัติการนะฮะก็คือผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยตัวเลขแปดสิบสองเปอร์เซ็นตนะฮะซึ่งก็ถือว่าประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งก็เป็นผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งนะสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกเนี่ยอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับค่ะและก็ปรากฏว่าประชาชนมีความตื่นตัวสูงครับค่ะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์มีการพูดถึงการไปรับฟังเวทีดีเบตที่จัดขึ้นนะคะสําหรับสงขลาเนี่ยมีการจัดเวทีดีเบตกันบ่อยครั้งหรือว่าเข้มข้นไหมคะอาจารย์คะพักใหญ่ๆเนี่ยถ้าพิจารณาในแง่ของการประสัยใหญ่นะฮะพักใหญ่ๆเนี่ยก็มีการจัดเวทีนะครับเรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับที่ระดมผู้สมัครจากเขตต่างๆเนี่ยมาปราศัยแล้วก็มาปรากฏตัวบนเวทีนะโดยเฉพาะการปราศัยใหญ่เนี่ยนะก็มักจะจัดนะในอำเภอเมืองนะหรือไม่ก็บางพักอาจจะไปจัดที่อำเภอหัดใหญ่นะซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีประชาชนให้ความสนใจเนี่ยนะครับคนข้างมากนะแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าในบางพักการเมืองเนี่ยนะครับผู้มาฟังปราศัยเนี่ยนะก็จะมานะด้วยการใช้รถเมล์หรือรถบัสเนี่ยเป็นจํานวนมากค่ะนะหลายคันนะในจอดเรียงรายอยู่ที่เวทีปราศัยในขณะที่บางพักเนี่ยนะมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ผู้มาฟังปราศัยเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ได้มาด้วยรถบัสนะคือมาด้วยมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์ส่วนตัวบ้างจำนวนมากทีเดียวนะอันนี้เนี่ยมันก็บ่งชี้เนี่ยในยะบางประการนะที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับการให้ความสนใจนะในตัวของพรรคการเมืองและนโยบายพรรคการเมืองนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยประชาชนมีความสนใจมีความถึงตัวครับค่ะนะคะล่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณฟังคะช่วงหน้าต้องกลับมาถามกันในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามีหลายกระแสเขาบอกว่าแหมคนใต้เนี่ยรักจริงนะคะเพราะว่าภาคอื่นๆเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงกันแบบค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ทางใต้คะแนนนิยมเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในพักเดิมๆประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาคุยอาจารย์ถึงประเด็นนี้กันค่ะพักกันสักครู่ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าจะเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าคุณสมบัติของผู้นําความกล้าหาเนี่ยไม่เพียงสําคัญต่อองค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้นําประเทศด้วยนะครับแน่นอนครับและผู้นําที่ดียังต้องกล้ารับผิดชอบด้วยก็อย่างวาทะของจอห์นซีแม็กซ์เวลที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้นําที่ประสบความสําเร็จคือคนกล้าที่จะลงมือทําในขณะที่คนอื่นลังเลแล้วจอห์นซีแม็กซ์เวลนี่เป็นใครแล้วครับถึงมีวาทะกินใจได้ขนาดนี้ครับเขาก็คือวิทยากรระดับโลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นําของผู้นําแต่ละปีมีผู้เข้าฟังการพูดของเขานับแสนคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนร้อยของสหรัฐที่เวสต์พอยต์หรือองค์กรกีฬาอย่าง NBA จอห์นซีแม็กซ์เวลก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับการเป็นผู้นําขึ้นหลายแห่งเช่น Maximum Impact ที่สําคัญหนังสือที่เขาเขียนอย่าง The 21 Irrefutable Laws of Leadership ก็ยังมียอดจําหน่ายกว่า1ล้านเล่มเลยนะครับ
สถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสังสมคุณธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้านะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันธนัทพรสุขดีพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ดรบูคอรียิมะนะคะซึ่งวันนี้เราลงใต้ไปที่สงขลาค่ะไปสำรวจพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไปปี2566เทียบกับปี62ที่ผ่านมาด้วยซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์เล่าให้เราฟังแล้วนะว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรบ้างทีนี้อาจารย์คะมันมีประเด็นสําคัญที่เรียกว่าเห็นกันในสื่อโซเชียลเลยละ่ะว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าทั้งเรื่องของการแซะการหยอกการแซวชาวใต้เลยนะคะว่าคนใต้เนี่ยรักจริงนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งยังค่อนข้างเป็นไปในแนวทางเดิมนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีก้าวไกลที่ตีตื้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถจะเจาะที่นั่งในหลายๆจังหวัดได้อาจารย์มองตรงจุดนี้ยังไงบ้างคะว่าสําหรับความน่าเชื่อถือของพรรคการเมืองที่สามารถดึงดูดใจชาวใต้ไว้ได้หรือเป็นเพราะเหตุผลอะไรคะคนใต้ถึงยังคงเลือกพรรคการเมืองในท้องถิ่นหรือว่าในพื้นฐานเดิมที่เคยเลือกไว้นะคะอาจารย์คะครับก็มีการแซวกันใช่ไหมฮะเช่นบางคนแซวว่าคนใต้หรือคนเรือรวมถึงคนสงขลาเนี่ยเป็นคนนะแรงไม่เปลี่ยนปักนะรักไม่เปลี่ยนแปลงนะในแง่ของการแข่งขันทางการเมืองนะครับนะระหว่างพรรคต่างๆเนี่ยก็พบว่าในพื้นที่ภาคใต้และก็สงขลาเนี่ยนะเป็นการแข่งกันของขั้วรัฐบาลเดิมนะโดยมีพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหม่เนี่ยนะเข้ามาแจมด้วยนะจากขั้วพรรครัฐบาลเดิมนั่นแหละนะซึ่งในวงวิชาการและนักวิเคราะห์นะแล้วก็ผู้สังเกตการทางการเมืองเนี่ยนะเขาก็มองว่าขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยมีลักษณะเป็นพรรคที่มีลักษณะแนวอุดมการทางการเมืองแบบอนุรักษ์นี่อยู่นะฮะในขณะที่พรรคก้าวไกลและก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยในช่วงหาเสียงเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองแนวเสรีนะฮะทีนี้เนี่ยการแข่งขันในภาคใต้และก็ในสงขลาเนี่ยนะครับนะก็เป็นการแข่งขันเนี่ยในขั้วรัฐบาลเดิมหรือขั้วอนุรักษ์นิยมนะฮะนะซึ่งปรากฏว่าจากเดิมที่ประชาธิปัตย์เนี่ยครองความนิยมในภาคใต้นะและก็ครองความนิยมในสงขลาเนี่ยแล้วก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของคนที่มีความคิดมีรวมการทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมค่ะก็ปรากฏว่าในการเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยนะก็มีพรรคการเมืองอื่นเสนอตัวแล้วก็สามารถแย่งคะแนนจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ก็คือพรรคพลังประชารัฐนะซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอเป็นแคนดิเดตนายกของมันอื่นในตอนนั้นค่ะพอมาการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนะรวมไทยสร้างชาติเกิดขึ้นนะแล้วก็มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะก็ปรากฏว่าอความนิยมเนี่ยที่มีนะอต่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก่อนหน้าปีสองเนี่ยนะพอการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะแนนก็สุกไทยเจนะไปยังอพรรครวมไทยสร้างชาตินะมีเอ่อมีพรรครวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นจะเหมือนตัวแทนนะที่เอ่อคนในภาคใต้นะอาจจะมองว่าน่าจะนะสอดคล้องกับความคิดความเชื่ออุดมการณ์ของท่านเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะเอ่อเมื่อพิจารณาจากคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยนะมันก็กลับสวนทางกับคะแนนในระบบเศษอย่างที่ผมว่าะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเในพื้นที่ภาคใต้ก็ดีในพื้นที่สงขลาก็ดีนะความคิดทางการเมืองระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเนี่ยมันเหมือนกับกําลังสู้กันกําลังชักเยื่อกันอยู่ฮะนะมันกําลังสู้กันกําลังชักเยื่อกันอยู่นะว่าไปว่าจะนิยมเนี่ยไปในทิศทางไหนนะมันเหมือนกับกึ่งกึ่งกันนะครับนะมันก็เลยก็เลยเอผลที่ออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าอีกประการหนึ่งก็คือว่าอันในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะภาคใต้โดยรวมพรรคประชาธิปัตย์มีมีคะแนนลดลงถึงแม้ว่าเขตเลือกตั้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะถึงแม้ว่าภาคใต้เนี่ยเขตเลือกตั้งจะเพิ่มขึ้นแต่คะแนนของประชาธิปัตย์กลับลดลงนะก็คืออจากเดิมเนี่ยนะประชาธิปัตย์เนี่ยได้สสพิบสองเนี่ยภาคใต้มียี่สองที่นั่งนะยี่สองคนแต่การเลือกตั้งครั้ง
ะมีมีได้รับการเลือกตั้งเนี่ยในตัวเลขที่น่าสนใจคือพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งได้ถึงแต่สิบสี่ที่นั่งในนิดเดียวเนี่ยก็ใกล้ใหญ่ปากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นเอกําลังเป็นตัวแทนอของที่เอคนที่มีความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์ที่หลงในพื้นที่ภาคใต้ครับค่ะนะคะก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้อาจารย์หาขออนุญาตแตะถึงประเด็นนี้นิดนึงค่ะเนื่องจากว่าจากการพูดคุยกับที่เชียงใหม่แล้วก็อุบลราชธานีเนี่ยเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังคงมาคู่กับการเลือกตั้งนะคะเราอาจจะไม่ได้แตะเรื่องของพักละกันแต่ว่าต้องถามแบบนี้ว่าแล้วอย่างทางภาคใต้เนี่ยมีในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นไหมคะอาจารย์ขามากเลยครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างมโหฬารนะครับและเมื่อไปพูดคุยกับใครเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยได้ตังมาได้เงินมาค่ะนะบ้านละเนี่ยเรียกว่าทั้งบ้านสี่ห้าคนนะพูดกันโดยแบบเปิดเผยค่ะนะเพราะคิดว่าเอ่อทางกรกตเองนะไม่สามารถจับได้ไล่ทันนะก็เลยเป็นภาพชัดเจนว่าในการรับตั้งครั้งนี้เนี่ยมีการซื้อสิทธิ์ใช้เสียงอย่างเบาลานนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวเป็นระยะซึ่งเมื่อเทียบกับการรับตั้งครั้งก่อนๆเนี่ยไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เหล่าหัวคะแนนนะครับไอ้ไอ้บุกที่สำนักง,งานพักนะเอาหัวคะแนนของบางพักเนี่ยนะไปเดินกับไปรวมตัวประท้วงที่หน้าสำนักง,งานพักว่าเนี่ยไม่ได้รับเงินนะตามที่รับปากเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายนะในการในการยิงกระสุนนะในการซื้อได้นะนอกจากนั้นยังมีผู้สมัครบางพักอีกนะก็ประกาศเนี่ยอย่างเปิดเผยว่าอหมดเงินแล้วนะไม่มีตังค์แล้วไม่สามารถจะสู้พักการเมืองบางพักได้ที่ไปใช้เงินจํานวนมากนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆจะไม่มีลักษณะเปิดเผยแบบนี้เห็นครับค่ะคือเป็นที่รู้กันว่าเมื่อก่อนเนี่ยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันมีแหละแต่ว่าก็จะค่อนข้างจะค่อนข้างเงียบๆหน่อยอาจจะพูดคุยกันในกลุ่มรู้กันต่อๆแต่กลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะชงช่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมคิดว่าปัจจัยประการหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นก็คือว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยรวมถึงในสงขลาที่เรากําลังคุยกันเนี่ยค่ะเอามันมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่างพรรคการเมืองต่างเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆทีนี้ปรากฏว่าการแข่งขันอย่างเข้มข้นนี้นะกลับนํามาซึ่งการใช้วิธีการที่ผิดลูกผิดทางด้วยนะก็คือการใช้เงินในการซื้อเสียงนะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะในแง่ของการแข่งขันอย่างเข้มข้นที่ว่านี่เป็นเป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญครับผมคิดว่าอย่างนั้นอาจารย์ค่ะแล้วจากการพูดคุยนะคะอย่างตอนที่คุยกับทางเชียงใหม่หรืออุบลเนี่ยทิศทางของการที่จะซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันค่อนข้างเปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่บ้านไหนได้รับเงินมาก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนอ่ะสมมติรับจากพักนี้หัวคะแนนพักนี้ก็จําเป็นต้องเลือกพักนั้นแต่ตอนนี้เหมือนกระแสมันเปลี่ยนไปค่ะคือหลายคนก็บอกว่าใครแจกมาพักไหนแจกมารับหมดแต่ฉันจะเลือกพักไหนเนี่ยก็เรื่องของฉันอย่างพักใต้เนี่ยเป็นแบบนี้ไหมคะก็ผมคิดว่าน่าจะเช่นเดียวกันนะฮะนะพักต่างๆเนี่ยนะครับนะมีหลายพักเนี่ยที่แข่งกันแจกนะฮะแล้วก็ยากที่จะการันตีได้ว่าคนที่รับไปแล้วเนี่ยนะครับจะเลือกนะตนเองหรือไม่นะปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากในการที่จะเช็คนะว่าคะแนนยากที่จะเช็คว่าคะแนนในหน่วยรับตั้งนี้จะมาหรือไม่มานะแล้วก็พักแล้วก็แต่ละพักเองเนี่ยนะครับต่างก็รู้ว่าพักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับแจกไปแล้วอย่างแจกไปในอัตราไหนะแล้วตัวเองเนี่ยจะเกตทับยังไงนะซึ่งก็มีการพูดกันหนาหูในลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่าเมื่อจะจับได้ไล่พันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ตัวตัวเองก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ทั้งทั้งที่รู้ว่ามีปรากฏการณ์นี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสน
กระแสของพักต่างๆในการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมานะก็ปรากฏว่าทําให้ผู้สมัครในสารเขตเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวพักของตนเองนะเพราะฉะนั้นเวลาหาเสียงเนี่ยนะตัวผู้สมัครจึงไม่ได้หาเสียงให้กับพักด้วยค่ะนะโดยบอกกล่าวเก็บประชาชนว่าในระดับเขตเนี่ยเลือกผมเลือกดิฉันนะส่วนในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยก็แล้วแต่ท่านก็แล้วแต่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีปรากฏการณ์เช่นนี้นะมันก็เลยทําให้เนี่ยคะแนนเนี่ยนะครับมันไม่อะไรก็ได้ไม่เป็นไปตามหรือไม่สอดคล้องนะกับผลการเลือกตั้งในระดับเขตครับก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วประชาชนเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีความชื่นชอบในตัวบุคคลของสอสอที่ลงเป็นทุนเดิมถึงจะเทใจให้ใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของพักเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจหรือไม่ได้เชื่อมั่นขนาดนั้นแล้วครับในระดับเขตเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวผู้สมัครเนี่ยที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งนะฮะก็ยังคงเป็นผู้สมัครที่มีลักษณะของการทํางานนะผูกติดนะครับพื้นที่ในโอกาสต่างๆนะในการช่วยเหลือพื้นที่ทั้งในแง่ของส่วนรวมนะและทั้งในแง่ของส่วนบุคคลนะรวมถึงเนี่ยการมีเครือข่ายทางการเมืองอนะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของการเมืองท้องถิ่นนะเครือข่ายขององค์กรที่ไม่เป็นทางการนะตลอดจนเรื่องของเครือญาติเนี่ยอันนี้ก็ยังมีส่วนอยู่ไม่น้อยนะที่ทาให้การตัดสินใจเลือกของประชาชนในในระดับเขตนะมีความแตกต่างจากระบบบัญชีรายชื่อนะพูดง่ายๆว่าในระบบบัญชีรายชื่อมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเลือกนะแต่ว่าในระดับเขตเนี่ยความเป็นอิสระเนี่ยมันก็ถูกปัจจัยที่ว่าเมื่อกี้นะครับเข้ามากำกับค่ะแสดงว่าตัวสสเองก็ต้องค่อนข้างจะต้องลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้พอสมควรเลยใช่ไหมคะครับแน่นอนฮะสสเนี่ยต้องต้องลงพื้นที่ต้องเกาะพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางพักที่เป็นข้อสังเกตนะฮะถ้าจะเอ่ยชื่อพักนะก็คือพักเก้าไกลนะพักเก้าไกลเนี่ยเรียกว่าทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยนะฮะผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้สมัครหน้าใหม่นะไม่มีเครือข่ายทางการเมืองไม่มีฐานทางการเมืองนะครับบางเขตเลือกตั้งเนี่ยเพิ่งได้ตัวผู้สมัครก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่แปลกใจนะว่าคะแนนมาจากไหนนะก็สะท้อนเห็นว่าการโฆษณาหาเสียงนะผ่านช่องทางสื่อโซเชียลของพรรคเก้าไกลมีประสิทธิภาพมากนะเพราะว่าในระดับเขตเนี่ยผู้สมัครเนี่ยหลายเขตเนี่ยป้ายชัดเอาเนี่ยนะผมสังเกตดูนะครับป้ายชัดเอานี่น้อยมากในรัศมีหนึ่งกิโลเนี่ยอาจจะเจอป้ายสองป้ายในขณะที่ของผู้สมัครพักอื่นเนี่ยเป็นสิบสิบป้ายนะรถแห่ของพักเก้าไกลก็มีน้อยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเสียงนะผ่านสื่อโซเชียลเรียกว่าในระดับประเทศเนี่ยก็มีผลต่อการอากาศมีผลต่อการตัดสินใจของคนในพื้นที่อันนี้ต้องยอมรับว่าพักเก้าไกลมีประสิทธิภาพในการหาเสียงสุดค่ะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าสําหรับนวัตกรรมใหม่ๆคนรุ่นใหม่กับสื่อใหม่ตอนเนี้ยมันใช้ได้แล้วในวงการเลือกตั้งในในครั้งนี้หรือว่าครั้งถัดๆไปใช่ไหมคะครับเอ่อถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเอ่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยการเลือกตั้งปีสองร้อยสิบสองเนี่ยเรียกว่าเอ่อเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มเห็นข้าวลางนะของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะสื่อโซเชียลเนี่ยในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ก็ยิ่งชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครและพรรคการเมืองต่างเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้สื่อโซเชียลในการหาเสียงเนี่ยควบคู่กับการหาเสียงรูปแบบเดิมๆที่ใช้อยู่นะจะอาศัยติดป้ายคัดเอาจะอาศัยรถแห่จะอาศัยเดินเคาะตามประตูบ้านหรือปราศัยหาเสียงนะแบบเมื่อก่อนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจสื่อโซเชียลเนี่ยไม่ได้แล้วครับอืมค่ะนะคะทีนี้คงต้องถามถึงทิศทางในอนาคตค่ะอาจารย์ขาเพราะว่าพอเราเห็นมิติใหม่ต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจารย์มองว่าสําหรับถ้าเกิดว
เดิมๆหรือพักใหม่ๆตอนนี้สถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราดูอย่างของปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลเนี่ยก็มีคะแนนค่อนข้างเยอะสําหรับพักใต้อาจารย์ในฐานะที่แบบได้ลงพื้นที่ได้คลุกคลีกับประชาชนได้มีการพูดคุยคะ่ะจะมีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมหรืออาจารย์คิดว่าก็ยังคงเป็นพักเดิมๆที่จะได้ในพื้นที่ภาคใต้กับอีก4ปีข้างหน้าถ้ามันจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคใต้และก็ในสงขลาเนี่ยนะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะพักการเมืองเดิมๆเนี่ยยากนะที่จะรักษาฐานที่มั่นเอาไว้มีโอกาสเนี่ยที่จะถูกท้าทายได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปนะแล้วก็การตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะก็จะมีเฟิร์สพาร์มวอเตอร์จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะคนที่อายุสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยก็จะกลายเป็นสิบแปดนะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพื้นที่เนี่ยมีสูงมากนะพูดง่ายๆถ้าจะให้ผมสรุปก็คือว่าภาคใต้และสงขลาเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งในระดับเขตกับคะแนนบัญชีรายชื่อมันยื้อกันอยู่ก็ตามนะแต่แต่ลักษณะของการยืดที่ว่าเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นสสในพื้นที่สสหน้าเดิมอาจจะต้องทําการบ้านหนักหน่อยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดในครั้งหน้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนฮะผมอมองเห็นเลยว่าสสเนี่ยที่ได้คนที่ได้เป็นสสเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนะจะต้องทํางานหนักนะไม่เพียงทํางานในพื้นที่นะแต่ก็ต้องมีบทบาทที่โดดเด่นนะบทบาทที่สำคัญคนะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะในการเสนอกฎหมายในการเสนอยติในการเสนอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงนะข้อมูลข่าวสารสามารถรับชมการอภิปรายต่างๆของสสในสภาเหล่านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะอาศัยแบบเดิมๆนะทำงานในพื้นที่บ้างนะแต่ว่าบทบาทในสภาไม่มีหรือเป็นเน้นแต่บทบาทในสภาแต่งงานในพื้นที่พื้นนะผมก็คิดว่าสสคนนั้นก็จะเผชิญกับความยากลำบากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับค่ะสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์ขาก่อนจะหมดเวลารายการอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเรื่องราวของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงตรงนี้ในการเลือกตั้งหรือเป็นทั้งๆเรื่องของผู้แทนแล้วก็ตัวประชาชนเองค่ะในการเลือกตั้งครั้งถัดไปไหมคะหรือว่าในครั้งนี้มีความเป็นห่วงเป็นใยอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะครับก็คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะที่น่าสนใจนะในแง่ของความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนนะครับและในแง่ของการที่พักการเมืองต่างๆนะให้ความสนใจส่งผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่สงขลาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะเราถือว่าการปกครองรูปแบบนี้เนี่ยเรื่องของการเสนอตัวเรื่องการแข่งขันทางการเมืองนะให้ประชาชนเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะประชาชนมีมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับนะให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างตกตนะฮะซึ่งเมื่อประชาชนในรับรู้เรื่องของอการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งแพร่กระจายในวงกว้างนะทางกกตนะก็ต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรนะที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปัญหานี้จะบรรเทาเบาบางลงไปแทนที่จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะนะคะวันนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่วันนี้เรานําเสนออาจารย์ได้มานําเสนอให้เห็นภาพนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมีพฤติกรรมการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วครั้งต่อไปท่านผู้สมัครต้องทําอย่างไรบ้างถึงจะครองใจประชาชนได้วันนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรบุคอรีมะนะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหา
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะเราติดตามกันไป3จังหวัดแล้วนะสำหรับเรื่องราวพฤติกรรมการเลือกตั้งปี2566ที่ผ่านมาเทียบกับปี62แล้วก็ทิศทางในอนาคตที่น่าสนใจทั้งจากเชียงใหม่ในอุบลราชธานีแล้วก็สงขลาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าไปปัตตานีกันบ้างค่ะจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามมาตลอดระยะเวลาช่วง2 3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะจะเห็นว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยมีความน่าสนใจมีมิติใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันค่ะกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะทั้งทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิร์แล้วก็อีก14เครือข่ายภูมิภาคนะคะรวมถึงทาง AM 1071กิโลเฮิร์ค่ะแล้วก็ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้ที่ tpchannel.org นะคะแล้วก็ใน Facebook คุณฟังถ้าเป็นแฟนเพจ Facebook เราอยู่แล้วเนี่ยสามารถจะติดตามไลค์ของเราได้ที่เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะช่องทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ TP Channel Podcast รวมถึง KPI Channel ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทางโมบายแอปพลิเคชันค่ะสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS ค่ะหยิบสมาร์ทโฟนของท่านขึ้นมานะคะคำค้นหาคือ TP Channel ค่ะ TP C H A W N E L นะคะแล้วก็กดติดตั้งดาวน์โหลดติดตั้งเอาไว้เลยค่ะแล้วก็สามารถจะรับฟังรับชมผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ตอนนี้ฟังวิทยุชุมชนอยู่อย่าลืมเปิดวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของเราค่ะที่มาร่วมทำเอ็มอยู่แล้วก็กระจายเสียงรายการของเราออกไปด้วยเพราะฉะนั้นรับฟังผ่านทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดได้ทั้งในส่วนของวิทยุชุมชนแล้วก็สื่อช่อสะอาดออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบอกแล้วว่าหลากหลายช่องทางจริงๆในการรับฟังรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะสําหรับในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเตรียมพร้อมไปปัตตานีกันค่ะเรื่องราวของพฤติกรรมการเลือกตั้ง2566ยังมีความน่าสนใจอยู่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าทั้งความล้าหลังไร้ประสิทธิภาพและการโกงกินของนักการเมืองอย่างโจงครึ่มเนี่ยแหละครับเป็นผลมาจากการตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยผลประโยชน์ของชาติซึ่งจะทําให้เราได้ทั้งคนโกงแล้วก็คนที่ไร้ความสามารถมาบริหารบ้านเมืองนะครับถูกต้องแล้วล่ะครับท่านเติงเสียวผิงมหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินจีนก็เคยถูกคนที่มีบุญคุณขอตําแหน่งเมื่อท่านก้าวขึ้นสวงนาจึงได้เอ่ยวาทะอมตะที่ว่าอย่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งการที่ท่านเป็นคนที่เห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าเรื่องส่วนตนคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมมาช่วยชีวิตทําให้เติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้นําที่อยู่ในใจชาวจีนตลอดมาและยังเป็นผู้ริเริ่มแนวทางเศรษฐกิจและการปกครองในแบบฉบับเติ้งเสี่ยวผิงที่ยังมีคุณูปการแก่ประเทศจีนมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม